Rojas Acosta, el coordinador juvenil de, de Ricardo Anaya en Sonora. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, gracias por estar, por estar por acá. Julián Rodríguez, enlace juvenil de la coordinación de la campaña de AMLO. Gusto, Luis, Bienvenido. Gracias por el espacio. José Luis Limó, coordinador de jóvenes con Margarita. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Un saludo. Gracias por estar por acá. Gilberto Domínguez, el Chive, ¿no? presidente de, del Comité de Red Jóvenes por México en Sonora. Bienvenidos. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias por el espacio. Al contrario, a ver, ¿pudieron en la refrigeración bajarlo un poco más? Está un poco caliente aquí. Eh, calorcito, ¿no? ¿Mande? Calorcito, está haciendo. Calorcito, de repente. Ustedes lo calentaron, a ver, el, calentaron el ambiente. El a ver, escenario. ¿quién empieza? ¿Qué propone MIT para los jóvenes o cómo está viendo? A ver, bueno, a ver, mira, ¿quién, por, primero, ¿por qué es para, mejor? primero para conocer el, el, la persona, ocupamos ver la trayectoria de ella. Eh, José Antonio MIT es el candidato más preparado. ¿Por qué es el candidato más preparado? Porque tiene dos licenciaturas, al mismo tiempo estuvo estudiando en el ITAM, licenciatura en Economía y una licenciatura en Derecho en la UNAM, que es sumamente difícil por el tema de las dos universidades tan capaces y tan buenas que son. Y sobre eso también obtuvo un doctorado en la Universidad de Yale, especialidad en finanzas públicas y economía internacional. Y aparte ha estado en cinco secretarías. También estuvo con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Es un candidato sumamente preparado. preparado. Es y, lo, ¿sí? y lo que propone para los jóvenes, tenemos bastante tiempo, ¿no Luis Alberto? Sí, tenemos sí. 40 minutos ahí, muy bueno, 10 minutos. Eh, un, un programa dinámico, muy bueno ¿no? del tema de, lo, de la educación dual. ¿Qué es la educación dual? es el que ayuda a un joven universitario a integrarse al mercado laboral. Esto es sumamente importante para nosotros los jóvenes. ¿Por qué? Porque siempre los jóvenes nos dicen, no, pues que para conseguir trabajo ocupas experiencia laboral. Nosotros como jóvenes es muy difícil agarrar la experiencia laboral porque al mismo tiempo estamos cursando una, una universidad y lo que nos permite la educación dual es en lugar, en lugar de tener nosotros las prácticas profesionales, también estamos haciendo... Ex, eh, experiencia laboral dentro de las empresas. Ese es un plus para todos los jóvenes mexicanos. ¿eh? Por ahí empezando, ¿qué dice el de Morena? ¿Cómo ves? Si ¿Sí es el más preparado y, y eh, José Antonio Mit y claro, el más honesto es. también, el más eh, honesto. A ver. Mira Luis, primero que nada, yo creo que tendríamos que separar lo que los compañeros van a decir durante el resto del debate. Es que primero, José Antonio Mit eh, tiene una trayectoria en diferentes secretarías y eh, el candidato priista no es priista. Entonces, vaya la redundancia que un partido como el PRI hoy posicione a José Antonio Mit. Creo que José Antonio Mit no es el más preparado. Su, eh, su actividad como secretario de Hacienda, su actividad como eh, secretario de Desarrollo Social, en, en, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos dice que... Nos, lo, bueno, una más hay que agregarle. Así es. So, solamente nos dice que esa incapacidad de poder gobernar y que le pasó por la vista de la triangulación de dinero y la estafa maestra, ¿no? Entonces yo creo que José Antonio Mit ni Ricardo Anaya son los que eh, más preparados. Creo que Andrés Manuel eh, tiene un proyecto incluyente y en el caso de los jóvenes tenemos un programa que se llama Jóvenes Construyendo sí. el Futuro. Te me voy con las propuestas y luego ya los pongo a debatir. Claro que sí. A ver, ¿qué propone para los jóvenes? Eh, eh, Andrés, Andrés Manuel López Obrador propone, eh, primero que nada, que 2 millones 600 mil de jóvenes se integren al mercado laboral y a la educación. Entonces, eh, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene tres ejes principales. El primero es entregar a los jóvenes a la actividad académica o laboral. El segundo es alejarlos del desempleo y de las conductas antisociales. Y el tercero, teniendo una economía que cada vez vaya en crecimiento, tener un grupo de reserva de jóvenes cada vez más preparados. Entonces, yo creo que Darle trabajo y educación a 2 millones 600 mil es uno de los planteamientos centrales de, de la campaña y, y del proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice José Luis Limón, coordinador de jóvenes con Margarita Zavala? Pues mira, Margarita Zavala eh, trae un enfoque también dentro de la educación, en donde con los jóvenes hay una mayor importancia en cuanto a ciencia, tecnología y también a becas de manutención para que ellos sigan adelante. ¿no? Es ubicar en las diferentes entidades federativas esos jóvenes líderes, esos jóvenes con excelentes eh, calificaciones, podríamos decir, o des que destacan, para que se les apoye durante todo el lapso de su carrera y a buscar también un empleo. ¿no? Otra de las cosas muy buenas para los jóvenes es sobre la propuesta que trae Margarita sobre el ISR. Entonces, en el ISR, si un joven cuando sale de terminar la, la educación universitaria, que está ganando aproximadamente, pudiéramos decir, entre 7 mil y 10 mil pesos, entonces él no tiene que pagar ISR. 
si tú ganas 15 mil pesos, no tienes por qué pagar el ISR, ¿no? Es una de las propuestas buenas que trae Margarita. En Margarita. Enfoque. Así es. Me voy con el representante de Anaya, en Sonora, Julián. David, David Perdón, Rojas. David, ¿no? David, 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 es que estaba aquí. A ver, adelante. Pues mira, primero agradecerte por el espacio, Luis Alberto. Sin duda alguna, no hay mejor adjetivo que un periodismo diferente. Eh, Ricardo Anaya, es muy fácil hablar de su propuesta joven porque es el candidato de los jóvenes. Es el más joven de la contienda. Sería el presidente más joven de 80 años, desde hace 80 años en el país. Y es un candidato que naturalmente se identifica con los jóvenes. Le está apostando su campaña a la juventud y eso creo que nos entusiasma. A mí como joven me entusiasma, me apasiona, me enorgullece ver que Ricardo le está apostando y le está dando la importancia a los jóvenes. Su inicio de campaña fue con un hackatón, que no es que un maratón de propuestas de jóvenes de todo el país. Y asimismo ha, ha, ha dado o ha eh, dado a conocer diferentes temáticas y propuestas en el tema de juventud. Eh, una de ellas es crear una ley general de juventud que no existe en el país. Eh, los, los países desarrollados están creando estas, estas leyes generales para obtener indicativos eh, indicativos juveniles con el tema de presupuesto, educación, eh, pobreza, etcétera. Otra de las cosas que creo que como joven nos debe interesar y que Ricardo Naya lo tiene muy, muy eh, analizado y, y le apuesta mucho es al deporte. Con el PRI gobierno al deporte le fue muy mal en este sexenio, mal, malísimo. La CONADE ha sido reducido su presupuesto en gran medida, eh, en los Juegos Olímpicos los pasados fuimos a hacer el ridículo con todo el respeto y Ricardo Naya le está implementando mucho presupuesto al, al, en su propuesta del Frente por México, le está incrementando presupuesto al, al, al deporte, así mismo como garantizar el acceso a, las, a los jóvenes y a, las, y a los jóvenes y, y niños a la educación con una renta básica que ha hablado de él que se va a hacer de una manera gradual en el sentido de que el hecho de tener un ingreso básico por el simplemente hecho de ser mexicano pues a los jóvenes le permite una facilidad o perder ese miedo a invertir o no agarrar un empleo nomás por agarrarlo, sino tener ese respaldo o ese backup de poder tener una renta básica. Y Andrés Manuel, nomás para, para terminar, pues Andrés Manuel, a diferencia de él, no es un candidato que le apuesta a los jóvenes. Eh, estaba viendo su gabinete, su, presentó su gabinete, si lo viste, 62 años el promedio de edad del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. 62 años. Aquí están, miren, lo pueden ver. Es un gabinete que no le está apostando a los jóvenes, a diferencia de Ricardo Anaya, que es el candidato de los jóvenes y que le está apostando al futuro de Frente por México. ¿Cómo ves? Por alusión personal. Mira, okay. eh, no cabe duda que David es un gran debatiente, pero creo que se le olvida que proponemos para la Secretaría de Trabajo a precisamente a Luisa María Alcalde Luján, que es una excelente coordinadora, es una excelente compañera en Morena y creo que representa muy bien a los jóvenes. Entonces, eh, creo que se equivoca David. En tanto que Ricardo es el candidato de los jóvenes, creo que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y Ricardo Naya es parte de, de los viejos jóvenes. Entonces, no creo que sea el candidato de los jóvenes. Creo que Andrés Manuel la apuesta. Y creo que en base a eso tenemos una propuesta que busca atacar de fondo eh, las cuestiones del país. Que precisamente esos jóvenes que no tienen de empleo o que no tienen la oportunidad de ingresar a, a los estudios medio superior o superior, les da la oportunidad para que no sean carne de cañón del crimen organizado. Uh, ¿Algo que quieres aclarar? De lo que pues digo, Luis Andrea Calderón es una de los tantos de gabinete, el promedio de edad de toda la edad del gabinete a 62 años, en cambio, en cambio Ricardo Anaya, iba a, ser, iba a decir Luis Alberto, en cambio Ricardo Anaya pues ha, se ha rodeado de varios jóvenes exitosos, uno de ellos es Luis Donaldo Colosio Riojas, Salomón Chertovisky, eh, Samuel García... Fernando Rodríguez Doval, entre otros, ¿no? O sea, creo que él sí realmente lo estamos viendo en hechos, lo estamos viendo con su círculo cercano, le está apostando a la juventud. ¿Y el PRI? ¿Qué eh, le apuesta a la juventud? ¿A quién rodea el PRI, por ejemplo? El claro que, le, PRI. Claro sí. que le apuesta a la juventud, Luis Alberto. Ahorita estamos teniendo es, un muy buen contacto con Romero Coello. Romero Coello es el que antes era el, en el IMCUBE. Ahorita queda como coordinador nacional. De hecho, está, estuvimos en la Ciudad de México con una serie de capacitaciones y de reuniones con varios representantes eh, de nuestro partido, estuvo Beatriz Paredes, estuvo Erubiel Ávila, eh, e incluso con José Antonio Mit, y ahí José Antonio Mit nos explica todas las propuestas que trae para la juventud, que también trae cobertura universitaria de preparatoria, dar el mayor número de becas para estudiar en el extranjero, esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque a todos los jóvenes en México no solamente los está queriendo traer al mercado nacional, sino también que se está expandiendo al mercado internacional para que México sea una, una potencia mundial. Y créditos accesibles para todos los jóvenes emprendedores. 
cualquier joven emprendedor que quiera crear su negocio o bien que quiera eh, hacer un poco más grande su negocio, ahí va a tener con mayor accesibilidad esos créditos. Pero los jóvenes alrededor de él, vemos a pura gente, digo ya, de, de la vieja guardia, José Antonio Mit, o, sea, o qué jóvenes, por ejemplo, de perfiles que estamos ahorita, que el PAN lo defiende y dicen que, que nomás tiene un cuadro morena por acá. ¿Le faltará alguien? Considera... Eh, con Margarita Zavala, pues tenemos a varios jóvenes, ¿no? De hecho, el equipo nacional, en el equipo nacional, la mayoría, la gran parte, son jóvenes menores de 30 años. Una de ellas, y muy importante, que estuvo de hecho con ustedes, Fer Caso, Fernanda Caso, eh, que estuvo en algunas diligencias con el PAN, ¿no? Así es, Fernanda Caso, muy buena debatiente, y una joven que fue coordinadora en la campaña, bueno, no todavía en la campaña, antes en lo de Margarita Zavala, ¿no? Cuando era el proceso cuando yo con México. Bien, Así es. Eh, tú, tú decías ahorita el de Morena, que eh, el del PRI, es decir, est estabas haciendo una crítica al del PRI por lo que eh, él decía que pues de alguna manera es el candidato más preparado y honesto. Tú decías que no. ¿Por qué? Mira, más que nada es que aquí hay que hacer un parteaguas. David y nuestro compañero de candidato del Partido Revolucionario Institucional van a, en, durante toda la mesa del diálogo, van a hacer una alusión a que ellos eh, son más preparados, tienen la capacidad de preparar. De hecho, ese fue el eslogan del, del PRI, los que sí sabemos gobernar. Entonces, los que sí saben gobernar han demostrado, fíjate, en, un, en, una, en un, unos datos que tenemos del INEGI junto a la OCDE, que 22.1% de las personas eh, en México son niños, o sea, que se les ha eh, quitado la oportunidad de trabajar o de estudiar. Y en el caso de David, creo que, o en el caso de Acción Nacional, más precisamente... Del Frente. Del Frente. Del Frente. Del frente eh, creo que representan también más de lo mismo. O sea, son la continuidad ellos dos, ¿no? Entonces que hablen de experiencia, pero ahí vemos los resultados, y que hablemos de juventud, cuando Ricardo Anaya lo primero que hizo cuando llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados es atacar a los maestros y aprobar una reforma en la madrugada. No ves diferencia entre uno y otro. déjame responderle. Eh, qué bueno que tocas el tema de los ninis. Una de las propuestas de, pues ya sabes quién, que son imposibles de cumplir, es una del de ese tema que acaba de tocar nuestro compañero Julián, el tema de los ninis. Ahorita en México, según encuestas, hay 7.500.000 ninis. Y lo que este señor quiere hacer es pagarles 3.600 pesos al mes. ¿Qué clase de México quiere crear con esto? Vamos haciendo las cuentas de voladita, ¿no? Hay 7.500.000 ninis. Le quiere dar 3.600 pesos al mes. Si lo multiplicas eh, al... al al mes son 27 mil millones de pesos. Al año son 324 mil millones de pesos. Por todo el sexenio es un total de 1 billón 944 mil millones de pesos. La verdad, ¿con qué cara nos miente a nosotros los jóvenes? Eso es algo imposible de hacer. Y, un, y, y, y todavía, si se pudiera hacer, ¿qué clase de México quiere crear? Al contrario, los jóvenes nos caracterizan a nosotros ser trabajadores, ser propositivos, ser emprendedores. Por eso mismo José Antonio Mit está creando esas facilidades para los emprendedores. David Rojas, para después no con Morena. Mira, yo creo que... Son lo mismo, dice sí, Morena. La ciudadanía, el <risa> la ciudadanía, el PRIAN, y yo te puedo decir el primor sí, pues, también de ellos. Eh, de ellos, ¿no? La ciudadanía y más que nada los jóvenes estamos cansados de, de polarizar la población, de polarizar. Aquí está el cambio verdadero, aquí somos los buenos y allá son los villanos. Si no estás conmigo entonces estás en mi contra y tú eres el, el, la persona que está en contra del régimen, que está en contra del desarrollo. O sea, pareciera que solamente ellos tienen la varita mágica de perdonar, de purificar. Ahorita decía sobre la reforma educativa. Ahora le tira la reforma educativa por una muy simple y sencilla razón el representante Andrés Manuel López Obrador. Eh, Andrés Manuel López Obrador abiertamente lo está apoyando el Baster Gordillo. ¿Cómo lo está apoyando Napoleón Gómez Urrutia? ¿Cómo lo está apoyando Manuel Barlet, el secretario de Gobernación del 88? Imagínate. O sea, es algo que por osmosis, de una manera mágica, Andrés Manuel le tira a la mafia del poder y sus representantes le tira a la gente que no piensa como él, pero cuando llega con él, los perdona. La amnistía anticipada, la amnistía que también ha anunciado a Peña Nieto, la amnistía que ha presentado a, a delincuentes hace, hace, un, hace una semana o en esta semana. El coordinador de campaña de Morena, Jorge Tadei, eh, dijo públicamente, lo dijo en pros y contras con Sergio Valle, 
lo dijo así textualmente. La amnistía es un, es un tema que se tiene que valorar. Es una opción, es un, no se desecha la opción. Lo dicen y lo, y lo defienden. No podemos valorar, no se debe valorar de ninguna manera el hecho de poder perdonar a un delincuente, perdonar al que vende droga, perdonar al que mata gente. Pero ¿qué pasa Luis Alberto? Y como lo decía ahorita Gilberto, la gente de Andrés Manuel y Andrés Manuel mismo dice cosas para que la gente lo apoye, para que la gente lo compre, porque es lo que vende, es el humo que vende. ¿Cómo ves? Vende humo y ya sabes quién no sustenta bien sus propuestas, dice Mira, el PRI y el PAN. Hay varias cosas, creo que primero hablan de una campaña de miedo, de polarizar, de división, y creo que los que han dividido durante toda la vida al país son ellos mismos. El Partido Acción Nacional en 2006 sacó una campaña que todavía sigue latente en muchas de las partes de la población de México, en donde lanzaban que López Obrador era un peligro para México. Hoy queda demostrado que el único peligro para México son ellos dos. Entonces, ahora viene a retomar el PRI, este, la misma campaña de miedo con que vamos a sacar a los criminales, con que vamos a dar perdón. Mira, a mí me extraña mucho que David hable de amnistía cuando él es ganador a nivel eh, nacional de cursos or eh, de juicios orales y uno de los una de las nuevas características del nuevo sistema penal acusatorio es que precisamente está el daño reparatorio y creo que en ese sentido la amnistía nosotros buscamos que haya una reconciliación nacional, que haya eh, espacios para aquellos jóvenes que han sido carne de cañón para el crimen organizado, para aquellos que han tenido que delinquir y sobre todo que eh, eh, esta amnistía eh, eh, hay criterios internacionales en los que dice que ni para eh, que, ni para delitos de lesa humanidad se puede dar este tipo de amnistía. Ahora el Baster, el Baster está en su casa, ya decía una de nuestras coordinadoras, déjenla ya en su casa. Eh, Ustedes son la que... Pueden... Déjenla ya, déjenla ya. Déjenla ya en su... Así, ah, déjenla no, pues, ya. Está en prisión, está en prisión el Baster Gordillo. Ustedes la mandaron, la hicieron, la subieron y cuando ya no le sirvió, la quitaron. Y la agarraron ahora, ustedes. Y ahora no, no la quieren la nunca que estar. No, ahí está el Baster en prisión. Entonces, yo creo que hay que ser muy claros quién es el peligro para México. Creo que Andrés Manuel sí es un peligro, pero para aquellos que ostentan los privilegios, para aquellos que han hecho de la política un derroche y han hecho de la política un negocio público. Oye, Luis Alberto, eh, yo ahorita le comenté a Julián sobre el tema de los ninis, sobre los 7 millones 500 mil ninis que hay aquí en México, que les va a dar 3 mil 600 pesos al mes. Es que yo sí, de verdad, Julián, quiero saber cómo le va a hacer el señor López Obrador para darle ese dinero mensual absolutamente a todos los ninis que hay aquí en México. Porque la verdad, si resuelve ese problema, pues, mis respetos para el señor, la verdad, pero Voy a lo mismo, es algo imposible de hacer. Quiero saber cómo le va a hacer. Aparte lo que me tiene preocupado ahí con, con este detalle de, como comentas, de los ninis, de esta pensión que se les va a dar como pensión, esta beca, eh, una de las cosas es, entonces, él no está, busca está buscando que los jóvenes caigan en un ocio. Es a lo que voy, pues. ¿Por qué? Porque también Margarita Zavala, así como tú lo comentas eh, dentro de tu partido con MIT, también trae muy buenas propuestas al lado de emprender. ¿Por qué? Porque a veces son muy largos los procesos, incluso claro. con las administraciones. Del, hay administraciones de todos los partidos políticos con los que han estado. Es muy largo un proceso para tener un recurso, ya sea de emprendimiento de INADEM, un PIB. Lo que busca Margarita Zavala es acortar, acortar eso uh -huh. y que sea más fácil, más viable para que esa persona, ese joven, tenga ese crédito y logre crear su empresa. ¿no? Entonces, una de las cosas es, lo que sí me preocupa es, ¿Cómo quiere levantar una nación Andrés Manuel con los jóvenes si con esa pensión pueden caer en el ocio? Mira, yo, yo quisiera nomás acotar algo porque ahorita me habló sobre el tema del sistema acusatorio penal. Jamás podemos decir que el, el, la reparación del daño se, se considera una amnistía. Hay una reparación y hay un costo por eso. O sea, yo creo que ahí jurídicamente tú eres abogado, no tiene nada que ver. Miren, es muy sencillo esto, Luis Alberto. El PRI ya se va. El PRI ya se va, la gente no quiere la continuidad. Será, ahorita nos comentaba el Chive... Eh, muy preparado, pero al final de cuentas yo lo, lo considero a, a José Antonio Mitt valiente, pues porque lanz, a lanzarse por el PRI en un PRI que viene de Peña Nieto es de valentía o sea, si algo le tengo que reconocer es que es valiente el candidato, el PRI ya se va la gente no quiere la continuidad, por el despacho de Mitt pasó la desfalca la, la, el desfalco de, de Rosario Robles, pasó la estafa maestra, el padre de gasolinesa, gasolinazo perdón, etcétera, el PRI ya se va Ahorita está peleando entre el tercer o cuarto lugar con Margarita Zavala, que ya lo está, Así es, de hecho, ya le está pasando empate, los ya. talones. Así Aquí es. el tema es 
qué tipo de cambio queremos. El de Andrés Manuel, que ahorita su representante nos está diciendo que la amnistía es un tema que se tiene que valorar, que es una buena idea. O el de Anaya, que es un cambio de frente al futuro, que es un cambio hacia adelante y con la apuesta a los jóvenes. Aquí. El PRI ya se llama, el PRI no pinta, no lo, no lo... No, Ahorita la elección es de dos, la elección es de dos. ¿Qué dice el del PRI? A ver, Hombre, lo, lo ningunea prácticamente. Y Totalmente eh, el, contra la manera de pensar de David hacia mí. Ahorita comentaba Julián, no, pues cómo postulan a alguien que no es prista. Vamos a lo mismo, estamos en un México diferente y para eso hay que hacer las formas diferentes. Nosotros postulamos una persona que no era militante del PRI, pero bien lo acogimos como, 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 como buenos priistas. ¿Y mi, por qué lo acogimos? Porque es la persona más preparada de todos los candidatos presidenciales que hay ahorita. Si en verdad, se los digo en serio, si en verdad quieren un cambio para México, quieren ver un cambio bueno para México, tienen que irse por la persona más preparada que es José Antonio Mí. José Antonio Mí, el más preparado entonces. Bueno, y todos veo que... Pero los, los ninis que respondan. Pero los Mira, ninis, exacto. No va, respondido. Ya está. Eh, los ninis, primero que nada, eh, son dos ejes de la vertiente que nosotros vamos a atacar en el gobierno federal. La primera es acabar con la corrupción. Sí se puede acabar con la corrupción y este se puede hacer de tanto de una forma de gobierno como una forma de vida. El Banco Mundial estima que si nosotros combatimos moderadamente la corrupción, ahorraríamos al, al año 800 mil millones de pesos. Nosotros decimos 500 mil. Ahora, aparte de esos 500 mil millones de pesos cada año, vamos a aplicar una austeridad republicana. Creo que es mucho el dinero que se va en el, en el grosor de la nómina pública en el gobierno. Entonces creo que es hora de acabar con el copete de privilegios que existe ahí. Y de ahí vamos a sacar para que tenga 2 millones 600 mil de jóvenes puedan estudiar y trabajar. Ahora, 7 millones 500 mil. Ahora, la amnistía, eh, eh, la cuestión es eh, acabar ya con, con... Antes de la amnistía, ¿te convenció la, la, la respuesta? ¿Cómo claro ves? El ahorro que no viene? es totalmente... La verdad no te entendí, sinceramente, Julián. Uh -huh. Y lo que dices del tema de corrupción, qué bueno que lo tocas. El tema de la corrupción, los políticos no pueden acabar con la corrupción. Quien puede acabar con la, con la corrupción... Con la corrupción somos nosotros los ciudadanos, debemos empezar de nuestras casas, recuperando los valores familiares. Apenas así vamos a acabar con la corrupción, no todo hay que dejárselo a los políticos. También hay que entender que nosotros como sociedad estamos perdiendo los valores familiares. Tenemos que recuperar los valores familiares y los tenemos que acrecentar para así ser mejores mexicanos. Y obviamente si llegamos a recuperar los valores familiares, los valores de todos en general... No va a haber corrupción en México y va a ser un país sumamente productivo, productivo y bueno para vivir. Pero lo de los niños, la verdad, no me respondiste. Mira, dijiste 2 millones 600 mil y hay 7 millones 500 mil. Nosotros hacemos un diagnóstico en el cual 300 mil jóvenes no estudian ni tienen la oportunidad de trabajar. A nivel nacional. Ajá, a nivel nacional. 300 mil. 300 mil, ese es el primero. Pues que, Digo, que agarras, no estudian, Julián. que no estudian. Okay. Y 2 millones 300 mil que no han tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, nosotros decimos 2 millones 600 mil, es a los que les podemos dar, mediante este programa, eh, la oportunidad de trabajar y estudiar. Ahora, mira, dicen que se alegran que, que no sea priista. Eh, lo que nosotros decimos es que José Antonio Mint no se puede deslindar del PRI y tampoco del PAN. Entonces, es una continuidad de los dos, porque ya estuvo tanto en la Secretaría de Hacienda con Felipe Calderón, como ha estado en la administración de Claro, Peña porque Nieto. es una persona sumamente preparada, todo el mundo lo quiere, pues. Bueno, mira, nos hablan <ríe> sí, visión pues. del pasado también aquí, y lo que, no, lo que no han entendido es que la visión del pasado la representan ustedes, porque ustedes ya gobernaron, y cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, ahí están los números. Mira, lo que yo quise decir es que no hay que, no hay que subestimar el, intele el intelecto de la sociedad mexicana. Por eso mismo. Entonces, por eso por, mismo entonces que yo creo cosas que realistas. Aquí, aquí hay que aclarar un par de aguas. ¿Cuál es el proyecto que ustedes representan y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante. Ustedes representan la continuidad y nosotros creo que representamos un cambio verdadero. Claro que un no. Un cambio plural y, y se ve. Es más, la, la, el efecto López Obradorista creo que es aún más fuerte que la ola Fox en los años 2000. Tan es así que en los estados donde nunca habíamos tenido a, algún mayor margen de votación o algún mar, margen de simpatizantes, eh, cada vez somos más eh, los que se unen a, a esta campaña. Y en ese sentido, nosotros Ay, le traemos una encuesta del Universal, eh, de, lanzada del 3 al 5 de abril, 
en el que cada vez eh, apuntamos más. Es más, fue un tema de conversación la semana pasada contigo, Luis Alberto Medina, donde decían que precisamente en Hermosillo por fin se rompió el bipartidismo, ¿no? Okay. Entonces, eh, Luis Alberto, el tema, sea... encuestas, la encuesta, el tema de las encuestas, doble también. El tema de las encuestas, ya lo, ya todos los jóvenes estamos hartos de las encuestas y luego dice mi, aquí mi compañero Julián que agarran a alguien que no es militante del PRI, que esto y que no sé qué, ahorita lo estaba comentando, por, pero ¿por qué dices que es la misma continuidad si ahorita estás diciendo todo lo contrario? Tú mismo te estás contradiciendo y no. va, vamos por buen camino, pero no es la continuidad, es algo diferente para México. José Antonio Mide. No, yo mira, lo que, que yo verdad, digo es que se alegra. Nomás, nomás ahí que... comentar algo por la alusión no que me hiciste. A ver. Eh, son lo mismo, es la claro continuidad que no, ellos claro dicen. Que no, totalmente el diferente. El PRI, no, hombre, no, nunca. No lo sí, yo lo ha sabe. trabajado, dice José Antonio Mide, con el PAN y el PRI. Ahorita, el que está trabajando ahorita con Morena es el PRI, el PRIMOR, como coloquialmente se está conociendo. ¿Por qué? <ríe> Porque Morena y Andrés Manuel ya anunció una amnistía anticipada para Peña Nieto. No va a investigar a Peña Nieto, no va a investigar el desfalco de Rosario Robles, no va a investigar la estafa maestra, no va a investigar el caso Odebrecht. Es tanto su, amb su ambición de poder, su hambre de poder, que no le importa el cómo. El tema es llegar. El Morena está trabajando con el PRI, que el PRI está haciendo un uso faccioso de la PGR. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó esta semana, contundente, una resolución judicial, Luis Alberto, que la PGR usó recursos públicos para eh, afectar la campaña de Naya. Hablando con el tema de corrupción, personalmente ahorita que contestaba, comentaba mi, mi carnal Julián, porque aparte somos amigos. El PIB eh, dice de lo pero que Más para terminar el tema de corrupción, bueno. el tema de corrupción. O sea, Julián dice, va a llegar López Obrador, osmosis, varita mágica, se acaba la corrupción. ¿Por qué? Porque yo soy honesto, los gobernadores y los presidentes municipales van a ser honestos. No hay lógica aquí, no hay lógica. Andrés Manuel López Obrador ya gobernó, su secretario de finanzas fue encarcelado por desvío de recursos, eh, cerró el proyecto del segundo piso hasta el 2020 y habla de corrupción, habla de austeridad. Andrés Manuel López Obrador con sus tres campañas nos ha costado a la ciudad, al digo a los ciudadanos, 1.400 millones de pesos. Nosotros le pagamos sus viajes, sus Está viáticos, poquito, ¿eh? su comida, sus frijolitos, su huevito, eh, bien a gusto. Nosotros se los pagamos cuando él, cuando era presidente Morena, no pagaba impuestos. Aquí lo que es importante hacer valer es que no se vale jugar con la inteligencia de la ciudadanía. ¿Cómo ves el, sobre la vida de López Obrador y la alianza con el PRI? No quiere castigar a Peña Nieto y no se sabe de qué vive. ¿Qué dice el de Morena? Mira, eh, primero que nada, yo creo que nosotros no vamos a hacer una cacería de brujas. No Creo que no nos, com no nos compete a nosotros este, hacer ese ¿Amnistía? tipo de aclaraciones. Creo que ahí están los organismos que lo van a hacer en su debido momento. Ahora, ¿de qué vive Andrés Manuel López Obrador? Pues miren, de nosotros. Eh, yo le preguntaría de a José, a, al candidato de José Antonio Mit y a, 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 al frente, primero, cuando estuvo en Hacienda, ¿no se te hizo una, una, un ingreso irregular o no se le hizo un ingreso regular para poder demostrar que Andrés Manuel tenía ingresos de, de una manera ilícita? Ahora, fíjense, hemos tenido, ha sido dos veces nacional de un partido político, ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha escrito 17 libros, de hecho traigo uno aquí, de, de los cuales ha escrito, Dios, el mayor, es el con, ajá, de, guarde, eh, ha Dios sido guarde. best seller en, en Gandhi, y la, mayor, la mitad de, de, del recurso lo donó a los bueno. damnificados, entonces, mm. aparte, después del 2006, nosotros hicimos una fundación que se llama Fundación Honestidad Valiente, donde le financiábamos a Andrés Manuel López Obrador sus giras. No han sido 18 años de campaña, como lo quieren manejar ellos. No han sido, han sido 18 años de lucha contra el régimen, ha sido 18 años de lucha contra ellos, y creo que ahora cada vez se nos está dando más. Eh, eh, retomando la cuestión del secretario de Finanzas, mira, eh, cuando eh, agarraron a, a Ponce, eh, fue a la cárcel, Gustavo Ponce. Ajá, fue a la cárcel Gustavo Ponce. Eh, y ahora que tanto el candidato del PRI como de, del, eh, del PAN, eh, por ejemplo, del PAN tienen una, esta semana salió una acusación de ellos con, de, de la PGR en, por lavado de dinero y aquí está como candidato. Y José Antonio Mit, que ha estado en diferentes secretarías y está relacionado con la estafa maestra, aquí también está de candidato. Entonces, díganme, ¿quién está por encima de la ley? Miren. Eh, 
los jóvenes ya estamos hartos de las campañas negras, es lo que ahorita estás tocando Julián, ahorita nosotros los jóvenes debemos de ser propositivos y hacer las cosas para bien para México, lo que estás diciendo son totalmente mentiras sobre José Antonio Mid, es una persona sumamente transparente, honesta, por eso está, hizo su declaración 7 de 7. ¿Qué, Luis, ¿Qué es eso de... Bueno. La verdad, ¿qué pasa? Dice Margarita. ¡Otra Margarita! ¿Qué dice? A ver, ¿en qué, en ¿cuál es la diferencia de Mar A ver, ¿cuál es la diferencia de Margarita y lo demás? Estoy escuchando, lo estoy analizando. Y otro de los puntos es que los jóvenes ya estamos hartos de los partidos políticos. Entonces nos vamos por la vía independiente, la vía independencia. ¿Por qué? Porque al sentir cuando salimos nosotros con los jóvenes en el proceso de las firmas, que por cierto, pues aquí las firmas se, se ve muy negro aquí en el Estado, el, el tema independiente, ¿no? También. Pero nosotros sí salimos a las calles, salimos a, a, a rajar leña, como quien dice, en otros estados estuvimos presentes en Baja California, en Nuevo León, en Chihuahua. Al momento de hablar en las universidades con los jóvenes, el sentir, ya estamos hartos de lo mismo, hartos de escuchar. También otra de las cosas es que Margarita Zavala renunció al financiamiento público. No sé qué me podrían decir ustedes de eso. Lo re renunció ¿Y cómo al va a vivir Margarita, yo te pregunto? Mande. ¿Cómo, cómo va a financiarse? ¿Cómo va a financiar? Campaña? De hecho, ahorita está financiando Pero, por medio... Por medio de acuerdo con... Así, no, por medio de, de empresarios y también por medio de lo que está haciendo sobre desayunos, cenas. Está financiando, ¿por qué? Porque está es una campaña... Está pasando la charola. Es una campaña austera. Y no lo veamos así, ¿no? No, por eso, pero, pero ¿cómo? Así es. O sea, es decir... Claro, el ciudadano es el, el que también va a aportar parte a la campaña de Margarita Zavala. Como te digo, es algo austero y ese dinero, de hecho, ella lo regresó. ¿Pero quién está, está regresando el financiamiento público, ¿no? Grandes empresarios también pueden estar financiando y también los ciudadanos al momento de ir a las cenas, Muy las cenas, de, a los desayunos. En cambio, en cambio de grandes acuerdos. Mira, Luis Alberto. No, 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 es así. A ver, ¿cuáles Venga. acuerdos? A ver, ¿cuáles acuerdos? No, pues, ¿Qué o sea, acuerdos? El hecho de, de que no pueda decir qué empresarios apoyan a, a Margarita Zavala, pues representa que realmente no sabe de qué está ¿De dónde viene financiada. El eh, yo eh, quisiera hacer una invitación a los jóvenes. Nosotros hemos visitado las universidades, así como lo está haciendo Ricardo Naya. Ricardo Naya es el único candidato que se está metiendo a las universidades, hablando de cerca a los jóvenes. Nosotros estamos haciendo lo mismo. A que voten por una opción inteligente, que den la, le den la oportunidad a un joven. Ahorita mencionaba Julián el tema de las encuestas. Andrés Manuel López Obrador tiene 18 años haciendo campaña, desde que era jefatura de gobierno, uh -huh. desde que era jefe de gobierno. Y, el, y está estancado, ya no sube. Eh, el PRI está desfondado, Margarita le está alcanzando a mí. Eh, aquí está subiendo Ricardo Naya. No lo quiere reconocer, pero todos los días lo que sube Ricardo Naya, quiero hacer la invitación para que los jóvenes le den la opción inteligente, hagan un voto inteligente, un cambio de frente al futuro con Ricardo Naya presidente. Sí, ¿me ibas a decir algo? Sí, mira Luis Alberto, uh, yo también quisiera hacer una invitación como bien lo dijo David. Sí, la mayoría de los mexicanos votan con la primera o segunda capa cerebral, por emociones o por instinto de sí en su voto pero muy pocos votan con la razón por la conciencia. Si pasara eso, si votaron por la razón o por la conciencia, obviamente votaron por la persona más preparada y con las mejores propuestas, que viene siendo José Antonio Mil, sin duda alguna, eh, sin duda alguna. Él no es una persona que les miente de cara a todos los mexicanos y sobre todo a los jóvenes, como es aquí, pues ya sabes quién, quién. y luego el, el joven que no es joven, que es muy cierto lo que dijiste, Julián, que está haciendo cosas totalmente mal, y la verdad, pues, con el tema de Margarita, pues, es lo mismo de Felipe Calderón. Exactamente. Hecho, no es lo mismo. Es, es lo mismo. Es, punto y aparte. Es, es lo mismo, punto eh, y aparte, es lo mismo de Felipe Margarita Calderón. Lo ha dicho. ¿Por qué es y, lo mismo? Y, ¿Por qué es lo mismo? ¿A qué representa lo mismo? No, pues, están casados aparte y luego eh, no, esperemos si Margarita no agarre los mismos vicios que, que su esposo, claro, la verdad. ¿Cómo, que, claro que ¿cómo no? iba a manejar el país? ¿A qué tipo de vicios? De alcoholismo, totalmente. Iba... Pues hey, medio tomadito mismo, a las reuniones, no, pues se ven los videos, <risa> los ojitos. A ver, verdad, sinceramente, sinceramente. La experiencia, ahí, la experiencia ahí, ya, ya, ya lo vas a Pues lo dirás tú. <risa> a ver, lo dijiste tú, ¿no? ¿A, a, qué, Fíjate, pero, a ver, a ver, a ver Luis, mira, ¿qué opinas de estas acusaciones del PRI? Los mismos es, vicios. Es Para ti, aparte, hay un que, que, hubo un problema de alcoholismo de Calderón. ¿Tú no, lo reconoces? La neta, no está la neta. La neta. Y otra de las cosas, todas las personas también, no hubo un problema de alcoholismo que esté reconocido totalmente. Es decir, es. entonces Margarita ¿Por qué Zavala, no es lo mismo Margarita Zavala si fue primera dama con Calderón? y Claro, eh, aprendió ¿cuál mucho es la de la administración. Aprendió demasiado como presidenta del DIF nacional, desde el lado sensible de la, de la ciudadanía. ¿Qué la hace diferente? 
la hace diferente, la verdad. Ella es mujer, mujer de valores, es maestra de, fue maestra de preparatoria, maestra de derecho también, ya fue diputada federal. Entonces, ella se está basando en una campaña algo similar a lo que dijo mi compañero del PRI, a los valores, la honestidad. Y muchas de las personas que estaban, la gente buena del PAN, se fue con Margarita Zavala por el tema independiente. ¿Por qué? Porque en ese partido no dejaron ser y no llevaron a cabo los valores. Acaba de suceder lo del frente, sucedió lo del frente. Entonces, muchas de las personas que tiene Margarita también en, en su gabinete, una de las personas es el sobrino de Gómez Morín, con el tema del bien común. Entonces, yo invito a los jóvenes que, que no se sienten atraídos por un partido político porque ya están cansados de lo mismo, los invito a que se vayan por el tema independiente. Bueno. Tenemos las puertas abiertas para ellos, aparte de que estamos haciendo cosas diferentes, como lo veníamos manejando, yo no soy militante de ningún partido, ni lo he sido, pero vengo trabajando cuando me invitaron con Jóvenes con México, no sé si lo escucharon, en el cual dejábamos el cliché de los jóvenes de solamente pegar calcas o tirar volantes, y salimos a las universidades a dar conferencias, una conferencia en ITH de emprendimiento local, en la Universidad de Sonora, con David Figueroa, con el tema de administración en minas. Entonces, Bien. reforestaciones, dejando de un lado lo otro y catapultando a jóvenes líderes. Conclusiones, ya vamos a concluir. De hecho, claro, los voy a estar perfecto. invitando a batir cada semana. Sí. Eh, cada lunes vamos a estar no, aquí. Eso. Gente, no, mínimo. Muy bien, muy bien. <risa> vamos a ver, a ver si es cierto que, uh, como, porque estuvieron muy insistentes. A ver, queremos debatir. Bueno, <risa> pues digo, uh, ahí está y les abrimos el espacio. Conclusión, a ver, conclusión, uh, ¿qué es conclusión? Pues aquí ya lo dejaron muy claro sobre, sobre la mesa todos. La persona, lo tengo que decir la verdad, más preparada es José Antonio Mid. Como bien hizo su declaración 7 de 7, que eso, ¿qué es lo que conlleva con eso, con la declaración 7 de 7? Que bien lo hace la persona más honesta, más transparente para todos los mexicanos. Y lo que ocupa México ahorita es una persona honesta y transparente, y que sepa gobernar un país. José Antonio Mí tiene las tablas suficientes para ser el mejor presidente de México, pero sobre todo para los jóvenes. ¿El del PAN? Mira, ¿A cerrar? Para Rápido, cerrar, sí. eh, el PRI ya se va. El PRI... Eh, la gente no quiere la continuidad del PRI y la contienda es entre Manuel López Obrador y Ricardo Naya eh, Ricardo Naya el candidato que sigue subiendo Ricardo Naya el candidato a los jóvenes yo como conclusión quiero invitar otra vez a los jóvenes a que se involucren, a que les enorgullece el, el hecho de que tenemos un candidato joven de que podemos tener el, el presidente más joven desde hace 80 años creo que eso es motivo de orgullo para los jóvenes y quiero ser muy muy enfático en esto si sí podemos estar peor con ya sabes quién Morena bueno, yo creo que antes, para cerrar, primero que nada les diría al, al auditorio y a mis compañeros que no se confundan. No son 18 años de campaña, no son 18 años de derrochar dinero, son 18 años de lucha, son 18 años de adversidades y miren que nos ha costado. Ellos buscan polarizar, es lo que siempre han hecho, polarizan y mienten y generan miedo. Margarita creo que tampoco es una opción. Creo que representa más de lo mismo, ya lo decía aquí mi compañero. Y estamos creciendo, estamos creciendo, los invito a que nos ayuden a cuidar la elección, a que esta vez no haya un posible fraude electoral. Eh, entonces, los llamo a que adoptemos una casilla, a que cuidemos la elección y sobre todo, acuérdense, hay dos proyectos y el de la visión de pasado son ellos. Y nosotros representamos eh, una esperanza, una esperanza en la gente y una esperanza en de México. Margarita. Una de las cosas, invito de nuevo a los jóvenes y a la ciudadanía, así es, a que se integren a este movimiento, a este proyecto en el cual es totalmente sin ningún partido político, como lo vuelvo a mencionar, que ya estamos hartos de lo mismo. Entonces invito a toda esa ciudadanía, a pesar de que pues también en esta, en esta campaña vamos a utilizar mucho lo que son los valores, lo que son los valores y hay mucho movimiento juvenil. Y vamos también hacia el futuro, no ver hacia atrás, ¿no? Muy bien. Pues nos vemos el próximo lunes por acá. Gracias. Vamos a seguir claro que sí, con mucho gusto. Gracias. La haremos, la, la haremos Gracias por el y bueno, vamos a seguir subiendo, por supuesto, de tono. Muchos comentarios por acá, por todas partes. En YouTube, les recuerdo, nos